നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാതിന്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റിയുടെ പതിനേഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സിയിൽ കൊല്ലത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ആദ്യ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ വലുത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെസിമലിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഡെസിമലിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ടു ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പൊ ഡെസിമലിന് മുമ്പുള്ള നമ്പറിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതെന്ന് നോക്കുക അത് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ടു ഉണ്ട് ഈ ടു ആണ് ഏറ്റവും വലുത് സീറോ ചെറുതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇത് ചെറിയ നമ്പറാണ് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ നോക്കുക ഡെസിമലിന് ശേഷമുള്ള നമ്പറുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെയും സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ ഏതാണ് വലുതെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സീറോ സീറോ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് കൃത്യമായും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പറായി ഓർഡറിന് ഓർഡറിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞായിട്ട് നോക്കുക ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ ഏത് പൊസിഷനാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ചോദ്യം അതായത് പ്ലസും മൈനസും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ഡെസിമലിലെ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പോയിന്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ആഡ് ചെയ്യണം ഡെസിമൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഇല്ലാത്തോണ്ട് സീറോ കൊടുക്കാം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഡെസിമൽ ഇതിന് ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇവിടേക്ക് നോക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമലിനെ അങ്ങ് കളയുക ഏതൊരു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇവിടെ ഡെസിമൽ കളയുമ്പോൾ ബാക്കി വൺ ആണ് ഇവിടെ ഡെസിമൽ കളയുമ്പോൾ ബാക്കി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ വൺ ആണ് ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ കിട്ടിയാൽ ആകെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഒന്നും കൂടി ആകെ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ പറയേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് ദെൻ ഡെസിമൽ അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ഡെസിമൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഡെസിമൽ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക ദൈസ് പോയിന്റ് വൺ വൺ മൈനസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ദൈസ് പോയിന്റ് വൺ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ അപ്പൊ ഈ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മുകളിൽ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ സീറോ കൊടുക്കുക കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം അതായത് സീറോ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കളവ് എടുക്കുക അതായത് ബോറോ ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ ആവും ഇവിടെ ബാക്കി സീറോ ആവും ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇനി ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ബാക്കി ഒരു വണ്ണം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ആണ് ഒരു സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ നയൻ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ നയൻ പതിനഞ്ച് പെൻസിലിന്റെ വില ഇരുപത്തിനാല് രൂപയാണെങ്കിൽ അൻപത് പെൻസിലിന്റെ വില എന്ത് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് പെൻസിലിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെൻസിലിന്റെ വില നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഒരു പെൻസിലിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പതിനഞ്ച് അതായത് പതിനഞ്ച് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പതിനഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും ഡെസിമൽ എന്ന് ആക്കണ്ട ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്പത് പെൻസിലിന്റെ വില എന്ത് അപ്പോൾ അൻപത് പെൻസിലിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പെൻസിലിന്റെ വില ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പതിനഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ അൻപത് പെൻസിലിന്റെ വില അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് അൻപത് മൂന്നും ഇരുപത് കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് കിട്ടും അതായത് പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ട് എൺപത്
അപ്പൊ ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിന്റെ നീളം ട്രെയിനിന്റെ നീളം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് പ്ലസ് പാലത്തിന്റെ നീളം നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ആകെ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ചോദ്യം ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിക്കണം ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്നാണ് അതായത് മുന്നൂറ് ബൈ പതിനഞ്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ആരം ഇരട്ടിയായാൽ വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓളിയത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഗോളത്തിന്റെ ഓളത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നാണ് ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീ പയ്യൻ നമുക്ക് വേണ്ട അതിനൊക്കെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആരം നോക്കാൻ നമുക്ക് ആരം ഇരട്ടിയായാൽ അതായത് രണ്ട് മടങ്ങായാൽ അർത്ഥി അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആരം ഇരട്ടിയായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് രണ്ട് മടങ്ങാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഈ ആരം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുക അതായത് ആരത്തിന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ എട്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് വോളിയം എട്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് ഇനി ആരം മൂന്ന് മടങ്ങാവുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആറിന് പകരം മൂന്ന് കൊടുക്കുക മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓളിയം ഇരുപത്തിയേഴ് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരട്ടിയാകുന്നു അതായത് രണ്ട് മടങ്ങാകുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അത് എട്ട് മടങ്ങ് ഓളിയം വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പതിനെട്ട് ആളുകൾ മുപ്പത്തി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ജോലി പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും നോക്കാം പതിനെട്ട് ആളുകൾ മുപ്പത്തി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി പതിനെട്ട് ആളുകൾ മുപ്പത്തി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും പതിനെട്ട് ആളുകൾ മുപ്പത്തി ആറ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ എത്ര ദിവസം ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടേ കൊണ്ടുവരാം അതായത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കും സമം എക്സ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി നാല് ആണ് സോ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ അൻപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് ഈ സീക്വൻസിന്റെ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് ചോദ്യം പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും വീണ്ടും ഇരുപത്തിനാലിനെ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിട്ടും വീണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റാറ് രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കിട്ടും അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് നാലും രണ്ടും കൊണ്ട് കുണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് കുണിക്കേണ്ടത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് നാലമ്പത് മുപ്പത്തിയാറും ബാലൻസ് മൂന്ന് ഒരു നാല് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് അതായത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മെയ് പതിനഞ്ച് വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് നോക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജനുവരി മെയ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതിനകത്ത് ഫെബ്രുവരി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെ ആയതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇ പി ആറാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനത്തെ ടു ഡിജിറ്റിന് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടാണ് ഇതിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ ഇ പി ആറായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൺപത്തി എട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇത് ലി പി ആറാണ് അപ്പോൾ ലി പി ആറാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നോക്കാം ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് മുതലാണ് സോ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് മെയ് പതിനഞ്ച് വരെയാണ് നോക്കാം ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ എത്ര ദിവസമാണ് നോക്കുക ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് കൂട്ടരുത് ഇരുപത്തി ആറ് മുതലാണ് പറയുന്നത് സോ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ കൂട്ടുക ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് അതായത് ആറ് ദിവസമുണ്ട് ദെൻ ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മുഴുവനായി നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസങ്ങൾ വരും
മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് മുന്നൂറ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ പുതുതായി വന്ന ആളിന്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് അമ്പതിനും നൂറിനും ഇടയിലുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എത്ര അൻപതിനും നൂറിനും ഇടയിലുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒന്നും ആ സംഖ്യയും കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റരുത് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചിന് നമുക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അഞ്ച് കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഇതല്ലാതെ ആറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ട് പറ്റും രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റും ആറ് കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറിന് നമ്മൾ ഭാജ്യ സംഖ്യയെന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ അഭാജ്യ സംഖ്യയെന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ആ സംഖ്യയും ഒന്നുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അമ്പതിനും നൂറിനും ഇടയിൽ എത്ര സംഖ്യകൾ എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഹരിക്കാൻ പറ്റരുത് അപ്പോൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത്രയും സംഖ്യകളാണ് അമ്പതിനും നൂറിനും ഇടയിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് സംഖ്യകളാണ് അമ്പതിനും നൂറിനും ഇടയിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇതോടു കൂടി കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത